Hallo Leute, ich bin Sarah, eine frohe Natur mit Fernweh und auf meinem Kanal Moments of Travel nehme ich euch mit auf meine Reisen durch die Weltgeschichte. Da seit Covid-19 alles anders ist, habe ich mich dazu entschlossen, in diesem Jahr mehr von Deutschland zu bereisen. In meiner Videoreihe zum Harz habe ich euch Goslar bereits vorgestellt und im heutigen Video nehme ich euch in der historischen Dampflokomotive mit auf den Brocken. Wenn ihr auch bei meinen kommenden Abenteuern in den echt unterschätzten Städten wie Wernigerode und Quedlinburg dabei sein wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keines meiner neuen Videos verpasst. Und schon geht's los! Meine Reise beginnt am Bahnhof Wernigerode Westerntor. Jedoch könnt ihr auch an anderen Haltestellen auf dem Weg zusteigen. Auf die Minute genau läuft die Brockenbahn ein. Es ist das erste Mal, dass ich eine alte Lokomotive mit eigenen Augen sehe und wow, einfach nur wow. Ich steige ein und sichere mir einen Platz auf der Aussichtsplattform im hintersten Abteil. Ich spüre einen Ruck, die Lok setzt sich in Bewegung. Damit habe ich dann jetzt auch Zeit, euch etwas mehr Hintergrundwissen zum Brocken zu geben. Habt ihr gewusst, dass der Brocken im Volksmund auch Blocksberg genannt wird? Also wie Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, und dass den Sagen nach Hexen sich erstmals 1540 auf dem Brocken getroffen haben sollen. Mein Kopf ist explodiert, als ich diese Verbindung gezogen habe. Geht's weiter? Fun Fact: Jedes Jahr am 30.04. wird auf dem Brocken noch Walpurgis gefeiert. Dann fegen die Hexen mit dem Besen den letzten Schnee vom Gipfel und laden damit den Frühling ein. Doch zurück zur Fahrt. Der Brocken ist mit 1142 Metern der höchste Berg im Mittelgebirge und einer der höchsten in ganz Deutschland. Jährlich fahren rund eine halbe Million Menschen mit den Zügen der Brockenbahn. Und heute bin ich eine davon. Sie fährt bereits seit 1899 von Wernigerode durch den Nationalpark Harz bis hoch zum Gipfel. Der Brocken liegt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und hat schon viel erlebt. So war er zum Beispiel zwischen 1961 und 89 militärisches Sperrgebiet und für die Bevölkerung nicht zugänglich. Während der Zeit wurde der Berg für Überwachungs- und Spionagezwecke genutzt. Es gab zwei Abhörstationen, die den Funkverkehr in fast ganz Europa erfassen konnten. Die eine gehörte zum sowjetischen Militärgeheimdienst, die andere zur DDR. Nach dem Fall der Berliner Mauer demonstrierten 6000 Menschen für die erneute Freigabe des Gipfels, die ein Jahr später erfolgte. Der letzte russische Soldat verließ den Brocken am 30. März 1994. An fünf weiteren Bahnhöfen hält die Lokomotive auf ihrer etwas mehr als anderthalbstündigen Fahrt hinauf zum Gipfel. Meist sind dies nur kleine Haltestellen, doch das finde ich überhaupt nicht schlimm. Sie haben charmanten Charakter und erinnern mich an längst vergangene Zeiten. Sehr geehrte Fahrgäste, in Gleis 1 in den Zug zum Brocken, bitte einsteigen. An jedem Bahnübergang, den wir passieren, stehen Menschen, die uns zuwinken oder Bilder machen. Mit rund 700 PS fahre ich durch die Harzer Naturlandschaften. Nach anfänglich grünen Buchen wandelt sich auf 700 bis 800 Meter Höhe mein Bild zunehmend zu einem Fichtenwald. Stand Sommer 2020 sind weite Teile der Fichten leider durch einen mehrjährigen Borkenkäferbefall abgestorben. Und auch wenn es erstmal befremdlich aussehen mag, wusstet ihr, dass sich ein Wald wesentlich schneller wieder erholt, wenn abgestorbene bzw. umgefallene Bäume an Ort und Stelle gelassen werden, anstelle sie wegzuräumen? Außerdem bieten diese Lebensgrundlage als Nahrung, Versteck oder Brutstätte für viele Lebewesen. Zudem sind die Keimpflanzen, die zwischen diesen Bäumen wachsen, robuster, stärker und bilden Tag für Tag den zukünftigen Wald. Der Nationalpark Harz unterteilt sich in Naturentwicklungszonen, in denen der Mensch teils noch eingreift, um den Wald zu unterstützen, wie durch das Anpflanzen von beheimateten Buchen, und in Naturdynamikzonen, in denen der Mensch absichtlich nicht eingreift. Dabei werden 60 Prozent des Harz-Nationalparks bewusst sich selber überlassen, um Natur Natur sein zu lassen. Haben euch meine Tipps bis hierhin gefallen, vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Neben der Brockenbahn könnt ihr auch zu Fuß den Gipfel erklimmen. Es gibt ausgeschilderte Wanderwege, die euch in mehreren Stunden hinauf zum Brocken leiten, wie der Heinrich-Heine-Weg, startend in Ilsenburg, der Teufelstieg, startend in Elend und der beliebteste, der Goetheweg, startend in Torfhaus. Den Weg hat Johann Wolfgang von Goethe übrigens nie gesehen. Die Route wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und erst danach setzte sich der Name durch. Goethe bestieg jedoch im Dezember 1777 den Gipfel und verarbeitete dieses prägende Erlebnis im Faust. 
Wenn ihr jedoch denkt, ihr könntet einfach mit dem eigenen Auto zum Gipfel fahren, muss ich euch enttäuschen. Denn durch die Lage im Nationalpark Harz dürfen dort Fahrzeuge nur mit Sondergenehmigung fahren. Und dann ist es soweit. Ich komme am Bahnhof Brocken an. Er ist mit 1.125 Metern über Meeresspiegel einer der höchstgelegenen Bahnhöfe in Deutschland. Was mir nach Ankunft sofort auffällt. Es ist krass windig hier auf dem Brocken. Ähm, deswegen nehmt auf jeden Fall einen zweiten Pulli mit, wenn ihr hier seid. Am besten auch noch einen Schal. Denn es ist jetzt Sommer und es ist trotzdem kalt hier. Auf dem Gipfel könnt ihr unter anderem den einstündigen Rundwanderweg ablaufen, den Brockengarten besuchen oder euch kulinarisch stärken. Außerdem steht dort das Brockenhaus samt Hotel, in dem ihr übernachten könnt. Es befindet sich in einem umgebauten Stasi-Gebäude. Im Inneren könnt ihr die historischen Anlagen und die erste Hilfestation der Bergwacht besichtigen. Direkt nebenan wartet eine Aussichtsplattform, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. Wenn ihr auf der Plattform euren Blick über den Boden schweifen lasst, könnt ihr die Distanzen zu bekannten Orten wie Madrid, Brüssel und Co. ablesen. Eine coole Idee, wie ich finde. Und dann mache ich mich auf, die Aussicht zu genießen. Wow, wie weit ich von hier oben gucken kann. Toll, oder? Vom Gipfel aus könnt ihr bei guter Sicht den großen Inselsberg in Thüringen, den Köterberg im Weserbergland und den Petersberg nördlich von Halle an der Saale sehen. Bei sehr guter Sicht sogar Berge in der Entfernung von 160 bis 225 Kilometern. Eine Weile bleibe ich stehen und genieße einfach die weiten Blicke, denn als Wahlhamburgerin habe ich bekanntlich nicht so viele Berge um mich herum. Nach einer guten Stunde mache ich mich dann auf den Rückweg. Dabei fahre ich am sogenannten Neuen Goetheweg vorbei, der über zwei Kilometer parallel zur Brockenbahn entlang führt. Und ich beobachte Wanderer und Mountainbiker, die fast so schnell unterwegs zu sein scheinen wie die Bahn. Da es auf der Strecke nur ein komplett verlegtes Gleis gibt, müssen alle Lokomotiven aufeinander achten. Und so kommt's, dass meine Lok kurz auf ein Ausweichgleis fährt, um eine andere Bahn vorbeizulassen. Doch bei so einem tollen Anblick bin ich über die zusätzlichen Minuten nicht böse. Kurz danach setze ich meine Abfahrt dann fort. Obwohl ich auf dem Gipfel noch viel mehr hätte machen und besichtigen können, will ich am Nachmittag noch wenige Rode erkunden. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video. Damit endet mein Tagestrip zum Brocken. Das war mal eine ganz andere Art Video auf meinem Kanal. Hat es euch gefallen? Falls ja, dann gebt dem Video doch ein Like und verratet mir gerne in den Kommentaren, ob so eine Fahrt auch was für euch wäre oder ob ihr vielleicht sogar schon damit gefahren seid. Wenn ihr außerdem auch bei meinen nächsten Abenteuern in den historischen Altstädten von Wernigerode und Quedlinburg dabei sein wollt, abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen! Ciao!